ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿಕೆಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಚೈನಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯು ಎಸ್ ಐಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸಿಸಮ್ ಇಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೈನಾಗೆ ಯಾವ ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಚೈನಾಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಅದೇ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆವೆನ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಚೈನಾ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ನ
ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಟೋಕಿಯಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಇದು ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಚೈನಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಚೈನಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಂಡಿಯಾನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚೈನಾದಿಂದ ಅವೇ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿ ಅಫಮ್ ವಿ ರಿ ಅಫಮ್ ಅವರ್ ರಿಸಾಲ್ಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಫೋಲ್ಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವೇರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಫಾಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನಾಗಿರಬೇಕು ಈಗೇನು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಡ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನೈನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಟೈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ನೈನ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡನ ನಾವು ತಯಾರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಇದು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ಅಜೆಂಡನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ಸ
ಸೆವೆನ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರು ಸೊ ಸ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಇರೋದು ಸೆವೆನ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಇದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಕಾಂಬೋಡಿಯ ಲಾವಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಆಸಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಡ್ಯಾಗೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಿಡಲ್ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬುದ್ಧಿಸಿಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸೋದೇನಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಫಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಪಾತ್ನ ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಫಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ವಾಡ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪಡೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಂದರೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿರಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶಾಲ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನೂರ ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ನೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೇನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾ ಸ್ವ ಸ್ವಹೇಹಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಂಡಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಇವ್ರೇನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಾ ಸಹಾಯಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಇದಾದಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಮತ್ತು 
ಇಂದ್ರಾ ಸ್ವಯ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಏನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಏನೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಕೂಡಪ್ಪ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಲ್ ಡಾಟಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಡಾಟಾ ಕ್ವಾಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಚ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಣಪದ್ರವನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇದು ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಅವಾಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಲ್ ಡಬ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಡಾಟಾ ಕೋ ತೊಗೊಂಡು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರನ ಮೂರು ನೂರ ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೂರ ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಆ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಅಜರ್ ಬೈಜಾನಿಯ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ನಾಗರು ಬಾರ ಬಾರಾಬಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಅಜರ್ ಮೈಜಾನ್ ಇದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಕು ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಎರಾವನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಇದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವೇನಂದರೆ ರೆಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈಗ ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯೊಳಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಮೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರ್ವನ್ ಒಳಗೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾಗೋರೋ ಈ ನಾಗೋರೋ ಕಾರಾಬಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಎಥೆನಿಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಎಥೆನಿಟಿ ಎಥೆನಿಕ್ ಗುಂಪವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಗುಂಪು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಾನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಾನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ರಷ್ಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರಷ್ಯನ್ ರಷ್ಯನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಆ ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನು ಮತ್ತು ಅರ್ಬೇನಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ಹೋರಾಟ ನೀಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾಕ್ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅರ್ತ್ ಕಾ ಅರ್ತ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಜೇರಿ ಮೈನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸೌತ್ ಕಾಸ್ಕಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಕಾಸ್ಕಸ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಇದೆ ಅಜರ್ ಬೈಜ
ಅವರು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಇರೋದ್ರ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಬಟ್ ಅದೇ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಈ ನಾಗರು ಬಾರಾಬಾಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಅಜರ್ ಬೈಜಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಾಗುತ್ತಂದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿರ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಗೋರು ಬಾರ್ಗ ಬಾರಾಬಾಕೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ನ ಇಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸರಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಯೂ ಫೋರ್ ಡೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇದು ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಸೀಸ್ ಫೈರನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಫೆನ್ಸಿವ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ನಾಗೋರು ಕಾರಾಬಾಕೇರಿ ಇದು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಎಥಿಸ್ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ಫೀ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಫೀ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಕರೆದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಪಾರ್ಚುನಿ